ಅರಳಿದ ಹೂಗಳ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸೆನ್ಸರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೀತಮ್ಮನ ಮಗ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಅಳ್ಳಿದ ಹೂಗಳು ಅವನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದವರು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಅವರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ರಾಜು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಮೂಡ್ಬಿಡೋದೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳೋದಾದೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಕಾದಂಬರಿ ಅವರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಅವರ ಮಗರಾದ ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಡುಗಳು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸುಮನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇವರೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೃದಯ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತುರಾಜು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಚೇರ್ ಕೊಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗ್ಯ ಎರಡು ಚೇರ್ ಬೇಕು ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗು ಲೇಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೂ ಲೇಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬರಬೇಕ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಿಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಣ್ಣದ ಬೇರೆ ಏನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟವಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಏನು ಸೊಸೆನ ಹುರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರೋಚನ ಅವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 
ಅದು ಅಲ್ಲ ಸಾವೇ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬದುಕಬೇಕು ಸೋಲನ್ನೇ ಗೆಲ್ವ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾದವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಒಡ್ಡುಗೂಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಟ ನಟಿಯರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಸಬಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅವಳು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರೋ ಯಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಅವಳು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಗಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ವಸ್ತು ಇದು ಅಳಿದು ಹೋಗಲು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ಟೀಜರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಗಂಜಿ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸುಲೋಚನ ಆಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಏಳು ಪೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ನಿನಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಣಪ್ಪ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎದ್ದೊಳತೀವಿ ನೀವ್ ಕೆಳಗ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮೂಡ್ ಬಂತು ಸೀತಮ್ಮ ನಿಮಗ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂದೆ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆದ ಹೂಗಳು ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆದರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಟಾಕಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮೂಗಿಡ್ದು ಔಷಧಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ರಾಜು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಅದೇ ವಿತರಣೆ ಸೀತಮ್ಮಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು
ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜನ ಅವ್ರವ್ರ ಒಂದು ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಂದು ಹಿಂಗೆ ಐತೆ ನಂದು ಹಿಂಗೆ ಐತೆ ನಂದು ಮುಂದೆ ಐತೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲಂ ತೆಗ್ದಿರಿಂದ ಇಂಥ ನೂರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುಭವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಿಲಂ ಫಿಲ್ಟ್ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ನಂದೇ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೋದ ಸಾರಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲೇನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಪಿಡುಗು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನು ಅನಾಹುತ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹಾಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇವಳೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವೊಂದು ಜೊತೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ವರದಕ್ಷಿಣ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಗತಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ತಗೊಳಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ನೀನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ಇದು ಚಂದವಳ್ಳಿ ತೋಟ ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಡೀ ನಾನು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿಮಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ನೈನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಈ ಮೂವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಪುರುಷೋಲ್ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀದೀನಿ ಆ ಥರ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇವರು ಸಚಿನ್ ಆಡಿದ್ದಾರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಸಾರ್ ಆಡಿದ್ದಾರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಸಚಿನ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರು ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಸಾಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಸಾರ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇವರು ರೇಷ್ಮೀನ್ ರೇಷ್ಮಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಲೋಚನಾ ರೈ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಮಾಡಿರೋ ತುಂಬ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಅವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದ್ದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಆದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಾಮ ಸರ್ದು ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ
ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಓವರ್ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕಿರುತೆರೆ ಹಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸುಲೋಚ ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ನೀನು ನೀನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನು ಆ ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈ ಜನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಈ ನಾವಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಆ ಥರ ಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಬಡವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಡವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಾವು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಡವ್ರ ಮ ಬಡವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೇಲೂ ನಡೆದೇ ಇದ್ರು ಇದು ಪ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡತನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಅರಳಿದ ಹೂಗ ಹೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ನಾನು ನನ್ನ 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 ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಗೆ ನಮ್ ಸುಲೋಚನ ಅಮ್ಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅವಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವತ್ ಬರೋ ದಿವಸನೇ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ತಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂದೆ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಕೇಸಿ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಸಿ ನಮಗ್ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಕೇಸಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ ಟಿಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗ ರುಪ್ರಗನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ನಟಿಸ್ಬೇಕಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಳಿದ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಚಿಲ್ಮ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಬಾಪ ನೀನು ಈ ಪಾತ್ರ ನೀನ್ ಮಾಡು ಮೇಕಪ್ ಅಂತಂದ್ರು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಇವರು ಸುಲೋಚನ ಅವರ ಜೊತೆಲೆ ನೀನ್ ಪಾಟ್ ಮಾಡಂದಾಗ ಗಂಡನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಣ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನದ ನಮ್ಮ ರಾಜು ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ಗೂ ಮುತ್ತು ರಾಜು ಮತ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ಗು ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಮ್ಮರಿಗೂ ಮತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಹ
ಇದು ಕಾದಂಬರಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಓದು ವರ್ಷ ನಾನು ಬರ್ದ್ ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫಿಲಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಹಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾಸಿನ ಭಾವನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋ ಸಾವು ಕೂತೆ ಇರೋದು ರೋಗ ನಿಂತೆ ಇರೋ ಶಿಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಡುವುದೇ ಬದುಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರು ತಂದಿದ್ವಿ ಹೆಸರು ತಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವೇನ್ ಕಾಸಿ ಕಾಸಿ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಜೋಬ್ ಇರ್ತಾವ ಸತ್ತಾಗ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಇದನ್ನ ಫಿಲಂ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಅಸಭ್ಯತೆ ಇದು ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಫಿಲಂ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಏನು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದರಿಂದ ನಾಕ ದುಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಾರು ಕಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ದೇವ್ರದ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಡಿಬಹುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಹುಡುದಾರನು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕಳಿಸಿರನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ರಾಜನು ಒಬ್ಬನೇ ಇವನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಪ್ಪ ನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರಾಜು ಅವರು ನಷ್ಟ ಆಗದಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರುವವರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜು ಅವರು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಲಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎರಡನೇ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಮಾಡಿದೀರಾ ಬಟ್ ಏನು ನಾನು ಒಂದೇ ಫಿಲಮ್ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫಿಲಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷೊಬ್ರು ಬಂದಾರು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಏನ್ ಟಿ ವಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕ ನೋಡೋರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಒಂಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ
ಯಾರ್ಯಾರ ಈಗ ನೀವೇ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೇನ ಇವ್ರು ನಾನು ಹೇಳು ಇವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರು ನಾನು ಆ ಪುರುಷತ್ವ ಬಹಳ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏ ಇವ್ ನಮ್ ರಾಜು ಸುಮ್ನೆ ಮೆಟ್ಲಾಚ್ ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾರ ಮಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏ ರಾಜು ನೀನ್ ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ರಿಲಿಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ರಿಲೀಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಾವೊಂದು ಐವತ್ ಲಕ್ಷದ್ದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ನಾವ್ ಅದನ್ನೇ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಲಮ್ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನನ್ನ ದೋಕ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಮಗ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇನಾಯ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲುಭಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಶ್ವಗಡಿಕೆ ಇವು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಟೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ರಜೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಜೂನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಟಾಕಿಸ್ ಬಂದು ಜನ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಜನ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೀರ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ್ರೇನು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಎರಡು ಸ್ಟೋರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿನ ಅದೊಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತೋರಿಸಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇಳಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ದ್ರೋಹ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ಏನೋ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಒಂದು ದುಶ್ರಾವಳಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂದ್ವಿ ಅದ್ ನಾನು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರವರಿಗೂ ಸಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವೇ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾ ಅದೇ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೌದೌದು ಹೌದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದವನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಸಿಕ್ಕಬಿಡ್ತು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾವು ಹೀರ್ ಬಿಡೋಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ಟಿ ಎ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಅದು ಇಪ್ಪು ನನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗರು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ರು ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ತದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿಕಲ್ಲ ಮತ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಳ್ಳಿದ ಹೂಗಳು ಅದು ಕಾದಂಬರಿ ಅದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದನ್ನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ